ഹായ് അസ്ലാം ലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷാഹിദം ആലു പനീറാണ് ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ബേബി പൊട്ടറ്റോസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് പൊട്ടറ്റോസ് ഇതുപോലെ തൊലിയെല്ലാം പീൽ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു തവി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം മാത്രം കുക്കായാൽ മതി അതായത് ഹാഫ് ആയിട്ടൊന്ന് കുക്കാവണം ഇനി നിങ്ങൾ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വിസില് വരുന്നത് വരെ മാത്രം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആള് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അളവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ലേ ആ ഒരു അളവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോവാതെ ഇത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പനീർ കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പനീറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് പനീർ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും നമുക്ക് സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ സിനമൻ സ്റ്റിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പട്ട ഇനി ഒരു രണ്ട് ബേലീവ്സ് ഇനി ഒരു അല്പം കുരുമുളകിന്റെ മണികൾ അതായത് പെപ്പർ കോൺസ് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാണെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ നല്ല അരോമ സ്മെൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവാള ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന ഇതേ ഒരളവില് അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാഹി ആലു ദം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടത്താൽ മതി ഒത്തിരി ആവണം ഞാനൊരു ലൈറ്റ് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഇതിനിവിടെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ബേലീവ്സ് മാത്രം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബേലീവ്സ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കരുത് ഇതിപ്പോ മിക്സ് കഴുകിയ ഒരു വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണം മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടാതെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ കരടൊന്നും പെടാതെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രേവിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബേലീസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കാഷ്യു പേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തൈരും ഞാനിപ്പോ ഇത് തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യു പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗട്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യു പേസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് അതായത് ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇനി തിളച്ചു വരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പനീറും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് പണിയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടിയുടെയും ഞാനിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് ഇത് ചൂടോടെ കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനു ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിക്കാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരല്പം കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്യാം കസൂരി മേത്തി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫെനു ഗ്രീക്കിന്റെ ലീവ്സ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് പഞ്ചസാര കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊരു ലൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും ഒത്തിരി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി അല്ല ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു സെമി തിക്ക് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷാഹി ദം ആലു പനീർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് താങ്ക്